സ്നേഹോദരങ്ങൾ പുറയുള്ളവരെ പാഠഭേദത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പാഠഭേദത്തിൽ കാരശ്ശേരി മാഷിനോട് സ്നേഹപൂർവ്വം രണ്ട് വാക്കുകൾ പറവാനിടിയെ തുടർന്നു വീഡിയോയ്ക്ക് വ്യൂസ് വളരെ കുറവാണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചോദിക്കുവാനിടിയായി തുടർന്നു പാസ്റ്റർ എന്തിനാണ് ഇത്രയും യു കുറവ് കിട്ടുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ പ്രേക്ഷകനോട് ചെറിയ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു എന്നാൽ പാഠഭദത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓരോ സബ്ജക്ട്സും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകുന്ന ഒരു നിയോഗം പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വ്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടുവാൻ സെൻസിറ്റീവായ സബ്ജക്ട്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രയോജനമാകണം ദൈവജന പ്രകാരം ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വാക്കുകൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് മറുപടി കൊടുക്കുക മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പാഠഭേദം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെൻസേഷനലൈസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെടുത്ത് വ്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം പാഠഭേദത്തിന് ഒട്ടുമേയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും അധികം ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാരശ്ശേരി മാഷിനുള്ള ആ വീഡിയോ എൻ്റെ ചില സ്നേഹിതന്മാർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹിതൻ എനിക്ക് മറുപടിയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇട്ട് തന്നു ആ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറയുന്ന വീഡിയോയാണ് ലോക ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ നേഷ്യൻസ് വളരെ മുൻപിലാണെന്നും നെതർലൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജയിലുകൾ കുറഞ്ഞു വരികയ ജയിലുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാമെന്നും ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നിരീശ്വരവാദമാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസം കുറവാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുവാൻ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളെ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ദൈവമുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ ദൈവമില്ലാത്ത നെതർലൻഡ്സിലാണ് ക്രൈം റേറ്റ് കുറവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഒരു പക്ഷേ ആസാദിയുടെ പ്രേക്ഷകർ ചിലരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ദൈവം വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ആ സ്നേഹിതനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കാരണം പാഠഭേദത്തിന് പറ്റിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ നെതർലൻഡ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇത്ര പെരുത്ത സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താ ദൈവമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അവരൊക്കെ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കുന്നത് ദൈവമുള്ളവരാണോ അവിടുത്തെ ക്രൈം റേറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുറേ ഡേറ്റ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് പങ്കുവെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരുതി കൂട്ടി കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ആസാദിയുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ നെതർലൻഡ്സിൽ ജയിൽ കുറയുന്നു സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ പെരുത്ത സന്തോഷമാണ് അവിടെ മതത്തിലൊന്നും വിശ്വാസം വലുതായിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ പാർഷൽ സത്യങ്ങളാണ് ഭാഗിക സത്യങ്ങൾ ഏതോ ഒരു പോയിൻ്റ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗിക അർത്ഥ സത്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്താണ് സത്യം ആദ്യം നെതർലൻഡ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നെതർലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്കിൽ ജയിലുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു സംഭവം ശരിയാണ് ഡെൻമാർക്കിലെ പല ജയിലുകളും അടച്ചു പൂട്ടുന്നു അടച്ചു പൂട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപനമാക്കി ആ ജയിലുകളെ മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും തോന്നരുത് നെതർലൻഡിൽ ക്രൈം ഒന്നും നടക്കാതായത് കൊണ്ടാണ് ജയിലുകൾ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വന്നതെന്ന് ക്രൈം റേറ്റ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല നെതർലൻഡിൽ ജയിലുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു പ്രധാന കാരണം നെതർലൻഡിൽ ദീർഘസമയം തടവശിക്ഷ വിതയ്ക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതായത് ജീവപര്യന്തം തടവെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നെതർലൻഡിൻ്റെ വിശ്വാസവും പോളിസിയും അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ദീർഘകാലം തടവിലിടുന്നത്
പണ്ട് കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരെ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടായത് ഒരു ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിട്ടയക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ വ്യക്തിയുടെ ചലനങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ജയിലിൽ അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണ സമയവും നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് താഴെ ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണ് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അരീക്കൊമ്പനെ കോളർ ഘടിപ്പിച്ചു വിട്ടതുപോലെ ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഘടിപ്പിച്ചു വിട്ടതുപോലെ നെതർലൻഡിലെ തടവുകാരെ ആങ്കിളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഡിവൈസ് ഘടിപ്പിച്ചു വിടുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജയിലിൽ അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം തടവ് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാലപരിധി കുറച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇതുപോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജയിലിൽ അധികം നാൾ ഇടണ്ട അവരെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുക പക്ഷേ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റികൾ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെങ്ങാണമാണ് ഇങ്ങനെ ആങ്കിളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഘടിപ്പിച്ചു വിടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ എന്തൊരു ബഹളങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ നെതർലാൻഡിൽ ജയിലുകൾ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ക്രൈം റേറ്റ് ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയുടെ ക്രൈം റേറ്റുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്താൽ അതിൽ അല്പം താഴെ തന്നെ നെതർലൻഡുമുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ക്രൈം റേറ്റ് പഴയതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലാതെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രൈമൊക്കെ കുറച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ അഭിനവ നിരീശ്വരവാദികൾ പരത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷനാണ് അവരുടെ ആശയം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വക്കടീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് സംഭവം ശരിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള പത്ത് പേരുടെ പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളുണ്ടാകും നോർവേയും ഈ പറഞ്ഞ നെതർലാൻഡ് ഫിൻലാൻഡും ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ടാകും വരുത്ത സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് പക്ഷേ ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിരീശ്വരവാദി കൂട്ടുകാർ പറയുന്നു പണ്ടത്തെ പോലെ അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പത്തോ പതിനാലോ ശതമാനം മാത്രമേ ദൈവവിശ്വാസികളുള്ളൂ അതും വളച്ചൊടിച്ച ഫാക്റ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല സത്യം നെതർലൻഡ് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ഡെൻമാർക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ഡെൻമാർക്കിൽ പതിനാല് ശതമാനമല്ല ഡെൻമാർക്കിൽ നാൽപ്പതിൽ ചെല്ലുവാനം ശതമാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അത് വളരെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നു അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഇത് സത്യമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഡെൻമാർക്ക് ഒത്തിരി മാറിയിരിക്കുന്നു ഡെൻമാർക്കിലെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഇതിന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഡെൻമാർക്ക് ഒരു ക്രിസ്തീയ രാജ്യമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടത് പണ്ട് ക്രിസ്തീയ രാജ്യമായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യം ക്രിസ്തീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വലിയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യം പക്ഷേ സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നെതർലൻഡിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നെതർലൻഡിൽ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിരീശ്വരവാദികളായി മാറുകയാണോ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ പരാജയം കൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളായി മാറുകയാണോ ചെയ്തത് ഡേറ്റ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയേ മതിയാകുകയുള്ളൂ എന്താണെന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ജയിലുകൾ കുറയാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നെതർലൻഡിലെ വിശ്വാസമുള്ള സമൂഹം കുറയാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നാമത്തെ കാരണം നെതർലൻഡിൽ ഇന്ന് കാതലിക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് മുമ്പൊക്കെ നെതർലൻഡിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാരായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപജയം നെതർലൻഡിൽ സംഭവിച്ചത് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട് നെതർലൻഡിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അറുപതിലധികം ശതമാനം കാൽവിനിസ്റ്റുകളായിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാരാണ് പക്ഷേ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കാൽവിനിസത്തിലാണ് കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ എന്നവരെ വിളിക്കും കാൽവിനിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രോട്ടസ്റ്റൻ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ തന്നെ പല ഉപ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തെ വളരെ പ്രത്യേക പഠിപ്പിക്കലുകളുള്ള ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ ജോ
ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാൽവിൻ കാൽവിൻ്റെ പഠിപ്പീരിൻ്റെ പ്രശ്നം കാൽവിൻ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ നിർണയത്തിന് കാൽവിൻ എംഫസൈസ് കൊടുത്തു അതായത് കാൽവിൻ്റെ പഠിപ്പീരനുസരിച്ച് ദൈവം എല്ലാം നേരത്തെ നിർണയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ നിർണയത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആരൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെടണം ആരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം ആരൊക്കെ നരകത്തിൽ പോകണം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ നിർണയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസൈഡഡ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാൽവിൻ്റെ ഈ പഠിപ്പിക്കലിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ കാൽവിൻ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ച് അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവം മുൻ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാൽവിനിസം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കാരണം ദൈവം ആരെയൊക്കെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മുൻ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ സുവിശേഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിഞ്ഞോളും നമ്മൾ പോയി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാൽവിന്യസം വരുത്തി വെച്ച വലിയ വിപത്ത് ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് സഭയ്ക്കകത്ത് കാൽവിന്യസത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടെ അകത്ത് നിന്ന് സുവിശേഷാത്മാവിനെ തന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞു സുവിശേഷം ഒന്നും അറിയിക്കേണ്ട കാരണം ദൈവം മുൻ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാൽവിനിസത്തിൻ്റെ ഈ ഡോക്ടറിൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ സുവിശേഷീകരണത്തെ ഒരു നല്ല പങ്കും തടയുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് കാൽവിനിസത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠിപ്പീരുകളാണ് അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയത് വില്യം കേറിയാണ് വില്യം കേറിയാണ് സുവിശേഷം നാം അറിയിക്കണം എന്ന ഒരു ഡോക്ടറിൻ ആധുനിക മിഷൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നാണ് വില്യം കേറി അറിയപ്പെട്ടത് പാശ്ചാത്യ സഭയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നത് വില്യം കേറിയാണ് വില്യം കേറി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു ട്രാക്റ്റുകൾ എഴുതി വില്യം കേറി തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽവിനസത്തെക്കുറിച്ചൊരല്പം ഒരു പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നെതർലൻഡിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാരും കാൽവിനിസ്റ്റുകളായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ കാൽവിനിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം മുൻ നിർണയിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഉദാസീനരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവർ സുവിശേഷീകരണത്തിലും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിലും ഒന്നും വലിയ ഉത്സാഹമുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല മറ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതിലും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിലനിൽക്കുവാൻ കാരണം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് നവീകരണത്തിന് ശേഷം വന്ന ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മൊമെൻ്റാണ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഞാൻ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ ഉള്ള ക്രിസ്തീയ മൊമെൻ്റാണ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കരസ്മാറ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പക്ഷേ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ഈ നെതർലൻഡിൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വലിയ വളർച്ച കിട്ടിയില്ല ഒരു സൈഡിൽ കാൽവിനിസം കാൽവിനിസത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിനനുസരിച്ച് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ലാത്ത ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അവർ ആ ജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് ബദലായിട്ട് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഉയർന്നു വന്ന കെരസ്മാറ്റിക് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നെതർലൻഡിൽ അധികം വേര് പിടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻറ്റികോസ്റ്റൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ കെരസ്മാറ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നെതർലൻഡിൽ ഇല്ല എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ വളർന്നു വന്നില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാത്തലിക് ചർച്ചിന് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ കരസ്മാറ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിരുന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെ പാടെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പിടിച്ചെടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അവിടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷമായി ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു നെതർലൻഡിൽ അത് സംഭവിച്ചില്ല നെതർലൻഡിൽ കാത്തലിക് ചർച്ച് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ആ കൂട്ടം അവർ മാത്രം ശേഷിക്കുകയും കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ നാമാവിശേഷമാകുകയും ചെയ്തു ബദലായി വരേണ്ട ഇവാഞ്ചലിക്കൽ
സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം സെക്യുലറിസം ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളെ സെക്യുലർ ഐഡിയോളജിയിൽ നിലനിർത്തുവാൻ കൂടുതൽ ഉത്സാഹിച്ചു പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളും സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന എടുത്തു കളഞ്ഞു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂളുകളിൽ ഇനിയും പറയണ്ട ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫിലോസഫി അത് സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് പല വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളിലും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാതെ വളരുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയം നിരീശ്വരവാദികൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഇതിനെ ധാരാളമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു മറുഭാഗത്ത് ക്രിസ്തീയ സഭകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറഞ്ഞത് പള്ളിയിലെങ്കിലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ബോധ്യമാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു അങ്ങനെ മറക്കുവാൻ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് പ്രൊമിനൻ്റായി നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ പ്രോസ്പെരിറ്റി തിയോളജി കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളോ സഭകളോ ആണ് സംഘടനകൾ സഭകളായി നിന്ന കാലത്തിൽ നിന്ന് മാറി വ്യക്തികൾ സഭകളായി മാറുന്ന പുതിയ പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ പ്രസരങ്ങൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണുവാനിടയായി തീരും വ്യക്തിയാണ് സഭ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്ന സഭകൾ അതിൻ്റെ ആപത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ ആ വ്യക്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്ടറിൻ ആ വ്യക്തിയുടെ വീഴ്ചകൾ ഉയർച്ചകളൊക്കെ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കുവാനിടയായിത്തിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി കൾട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോക്ടറിൻ സഭകളുടെ ശക്തിയെ കെടുത്തി പുതിയ തലമുറ സഭകളിൽ നിന്ന് അകന്നു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഈസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിലേക്കാണ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇന്ന് സനാതന ധർമ്മത്തിന് അതിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷകർ കൂടുതലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസ്പെരിറ്റി മാത്രം പ്രസംഗിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആത്മീകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി പറയുന്നത് പോലെ കഷ്ടതയും പരിത്യജിക്കുന്നതിൻ്റെയും മാർഗമാണെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് പലരും അങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു പരാജയം കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ട തട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് ഇനിയും സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരാം മതമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ ജനത സന്തോഷമുള്ളവരായി തീർന്നത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു വെറുതെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോരുത്തരും പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല മതമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് മറിച്ച് അവർക്കവിടെ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക നിധി തുല്യത അതവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നു ഒന്നാമത് കറപ്ഷൻ വളരെ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒരുത്തന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവന് കിട്ടുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം തന്നെ അവൻ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സങ്കടം അവന് വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയും അവൻ്റെ രാജ്യം അവനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവ് ഇന്ത്യ പോലെ മിക്സഡ് കൾച്ചറുള്ള ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും ഹോമോജനീസ് ആകുന്ന പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ വിഭവങ്ങൾ റിസോഴ്സസ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രജകൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി വെല്ലുവിളികളെ അധികം
ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആരും അവരെ എതിർക്കുകയില്ല ചോദ്യമോ പടച്ചിലോ ഇല്ല ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം ആധുനിക സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമാണത് നിനക്ക് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം പിന്നെ എന്തിനാ സങ്കടപ്പെടേണ്ടത് പോരെങ്കിൽ ജീവിതം ആഘോഷമാക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വൈകിട്ടെന്ത പരിപാടി എന്ന് പണ്ടൊരു പരസ്യത്തിൽ ചോദിക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ വൈകിട്ട് പരിപാടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരിപാടികളിൽ പോയി മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ മദ്യപിച്ചും ആഘോഷിച്ചും ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള സോഴ്സുകൾ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം വരികയില്ലേ അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ സ്കാൻഡിനേവിയക്കാരൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമുള്ളവരാണ് ദൈവമില്ലാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം വേണ്ട എന്നൊരു ചിന്തയും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ നിരീശ്വരവാദികൾ മനസ്സിലാക്കണം സങ്കടമുള്ളപ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് കബീർദാസിൻ്റെ ഒരു ഈരടിയുണ്ട് ഒരു ദോഹ കബീറിൻ്റെ ദോഹകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ദുഃഖുമേ സ്മരൺ സബ് കരേ സുഖുമേ കരേ നാ കോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരി കബീർദാസിൻ്റെ ദോഹയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖത്തിലെല്ലാവരും ദൈവത്തെ ഓർക്കും സുഖത്തിൽ ആരും ദൈവത്തെ ഓർക്കുകയില്ല ദുഃഖുമേ സ്മരൺ സബ് കരേ സുഖുമേ കരേ നാ കൊയ്യി ഇത് കബീറിൻ്റെ ദോഹയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ദോഹയാണ് എന്താ കബീർദാസ് പറഞ്ഞത് വേദനയുണ്ടോ പ്രയാസമുണ്ടോ ദൈവത്തെ മനുഷ്യൻ അന്വേഷിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ച ആസാദിയുടെ ഒരു പ്രേക്ഷക ദൈവത്തിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾ സംശയമുള്ള ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഒരു ദൈവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവത്തെ നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ദൈവം അത്രയധികം ആവശ്യമാണ് ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഉള്ളവന് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ദൈവം ഉണ്ടായേ മതിയാകത്തുള്ളൂ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ വൈകിട്ടെന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ച് ആഘോഷിക്കുവാൻ ഒത്തിരി മാർഗങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അതിന് പിടിച്ചുകെട്ടൊന്നുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതം അവർ ഉല്ലാസമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു അവർക്ക് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അമിതമാകുന്ന സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം അമിതമാകുന്ന സാമൂഹ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അധികം കെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ കാര്യം ഇവിടെ ഒന്നിനും ഒരു സാമൂഹിക നീതി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ വിളിച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ ദൈവമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷക പറഞ്ഞതുപോലെ നാമും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സന്തോഷമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇവരുടെ അകത്ത് ഒരു വലിയ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഒരു വലിയ സമാധാനം നടന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ വിചിത്രമാകുന്ന സത്യം ഈ നിരീശ്വരവാദ വീഡിയോകളിലൊന്നും പറയാത്ത സത്യം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഹേ അതെന്തൊരു കഥയാണ് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളാണ് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിൽ ആത്മഹത്യയുടെ കണക്കെടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യയുടെ പെർസൻറ്റേജ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ സിമ്പിൾ വൈകിട്ടത്തെ പരിപാടിക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നവർ അല്ലേ വൈകിട്ടത്തെ പരിപാടിക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നമ്മൾ വലിയ സന്തോഷമുള്ള പുള്ളികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ സപ്ലൈകോയുടെ എന്നാണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ക്യൂ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ച് വഴുന്നുകളെ പാട്ടും പാടി ഉടുമുണ്ട് ഉരിഞ്ഞ് തലയിൽ കെട്ടി പോകുന്നവൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അയ്യോ എന്തൊരു സന്തോഷം പക്ഷെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് വൈകിട്ട് ഉയരുന്ന നിലവിളി സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിലവിളിയാണെന്ന് ആരും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് കളയരുത് 
അതിനെ സന്തോഷമെന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് അതിനെ സ്വയം മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ ഭ്രാന്ത് എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അവർക്ക് സമൂഹം കൊടുക്കുന്ന എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അവിടെയുണ്ട് പിടിച്ചു കെട്ടലുകൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ സന്തോഷം അവർക്കവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സമാധാനമുണ്ടോ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്ന സമാധാനമുണ്ടോ ആത്മഹത്യകൾ പെരുകുന്നു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് അടഭേദത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു നിരീശ്വരവാദ പ്രസംഗം കേട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിരുന്ന ഞാൻ ആത്മഹത്യ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിലെ സകലമാന നിരീശ്വരവാദികളെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വന്നവർ ആരെങ്കിലും ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് അർത്ഥപൂർണമാകുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും വലിയ പ്രമുഖരുടെ ആത്മഹത്യാ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തോട് പറയാം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വന്നവർ അനേകർ വചനം കേട്ട് സമാധാനം പ്രാപിച്ച് ആശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് സന്തോഷത്തോട് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ നൂറുകണക്കിന് സാക്ഷ്യം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്കാൻഡിനേവിയക്കാർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട് എന്താണ് ആ സമാധാനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു യേശു തരുന്ന സമാധാനം ലോകം തരുന്ന സമാധാനം പോലെയല്ല ലോകം തരുന്ന സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം എൻ്റെ ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ കയ്യിൽ തരുന്നു വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ച് എനിക്കെൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കറങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ജീവിതം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് പക്ഷെ ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം അതിന് നേർ വിപരീതമാണ് പേഴ്സ് ഖാലിയായിരിക്കുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളും വഴിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ അറിയാതെ നിറയുന്ന ഒരു സമാധാനം ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു തരുന്ന സമാധാനം അത് സ്കാൻഡിനേവിയൻകാർക്കില്ല പക്ഷേ പാവങ്ങളിൽ പാവങ്ങളാകുന്ന യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് അവിടെയാണ് മതം എന്നും ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വിശ്വാസം എന്നും ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഹാവ് എ